रंगपुर जिला प्रशासन कृतज्ञता स्वीकार कर अनुमति दिए सहयोगता कर सुधी मंडल आयात तेलावत कर एक नम्बर आयात एवं रसुल्ला सल्लासल्लम मुखनिश्रित असंख्य बाणी थे एक हादिस एर पर भित्ती आज के परिवार पारिवारिक जीवन सम्पर् दो कथा उपस्थापन करते चाह दुनिया मानुषर पारिवारिक जीवन के आलदा भार को सूझ नहीं आल्ला रबुल आलमीन मानुष जिन जाति के सृष्टि कर हेफाजत सृष्टि कर फ्रेस्त मानुष फ्रेस्त सृष्ट कारण कारण हम मानुषर मध्य कमना वासना आज मानुषर मध्य जैविक चाहिदा आज फ्रेस्तार मध्य क्या नाई और मानुषे खुद पिपासार जंत्रणा जैविक चाहिदारणा ए कारण अधिकांश मानुष विभ्रांत है आदर्श मानुष से जे तर कमना वासना के जे तर जैविक चाहिदा के जे तर खुद पिपासा के नियंत्रण कर मानविक पर्या तथा अल्लाह रबुल आलमी निर्देशित पथे परिचालित होते से हम आदर्श मानुष पक्षान जेहेतु फ्रेश तर चाहिदा नहीं सूतरा विभ्रांत हार सम्भवनाओ नहीं फले तर चे मानुष श्रेष्ठ सुधी मंडल श्रेष्ठतर मापकाठी तन थे जत पर्त आल्ला अल्लाह रसुलर विधान अनुजी मानुष तरह पारिवारिक जीवन के परिचालना कर चेष्टा कर जखनी से पारिवारिक जीवन इसलम प्रदत्त हुकुम आहकाम के पास काटिए जावर चेष्टा कर तक ही तरह पारिवारिक जीवन नाना समस्या नानाधरण अशांति विशृखला नेमे आसते बाध्य करणीय मानुषर जीवन एक गुरुत्वपूर्ण समय से पारिवारिक जीवन ये जीवन जन इसलमी धाचे जन इसलम आलोके कुरान हादीसर निर्देशना अनुजय ये ढेले सजाते परे एटे परिचालना करते चेष्टा करते हैं आल्ला हे मानव सकल बहु नर ए नारी बहु पुरुष ए महिला सारा पृथ्वी विस्तृत कर एरपर आल्लाल्ला रबुल आलमीन तुम्हारे पारस्परिक सम्पर्क ए सम्पर्क तुम्हारे अवश्य जिज्ञास कर रसुल्लाम निश्चय आल्ला रबुल आलमीन ओ मानुष के जिज्ञासा कर दायित्व प्रदान कर सम्पर्क आल्ला जिज्ञास कर प्रत्येक व्यक्ति के तरह सम्पर्क जिज्ञास दायित्व केथापालन कर ना कि बनष्ट कर दायित्व अवहेला कर सम्पर्क आल्ला रबुल आलमी जिज्ञास कर सूतरा प्रत्येक के पारिवारिक जीवन सम्पर् दाम्पत्य जीवन सम्पर्क जिज्ञासित होते प्रसिद्ध हदीस 
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolsa na la kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে শুধু মন্ডলী বিবাহ সাথী এই পারিবারিক জীবন যাপন করা রাসুলের পক্ষ থেকে সুন্নত সুন্নত মহাকাদা এটা ফরজ নয় কিন্তু মানুষ এই সুন্নত আদায় করতে গিয়ে বহু ফরজ তারা তরক করে ফেলে যদি একজন মানুষ নফল আদায় করতে গিয়ে সুন্নত আদায় করতে গিয়ে ফরজ তরক করে তাহলে কি সবচেয়ে বেশি গুণাকার হবে না অবশ্যই গুণাকার হবে তাহলে পারিবারিক জীবন যাপন করতে গিয়ে যখন আমরা এই নফ সুন্নত আদায় করতে গিয়ে সুন্নতে মহাকাদা পালন করতে গিয়ে ফরজ তরক করে ফেলছি তখন কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবনে আর শান্তি আসছে না অশান্তি বিরাজ করছে সেজন্য আমাদের করণীয় হবে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যেভাবে এই বিধান আমাদেরকে প্রতিপালন করতে বলেছেন ওইভাবে আমাদেরকে করার চেষ্টা করতে হবে আমরা সার্বিক বিষয় আলোচনা করার সুযোগ পাব না মৌলিক কয়েকটি দিক আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই প্রথমত পারিবারিক জীবন যাপন করতে গেলে আমি একটা ছেলেকে বিবাহ দিব তাহলে বিবাহ দিতে গেলে আমার প্রথম যে করণীয় সেটা হলে এই আমাকে একজন কন্যা নির্বাচন করতে হবে একজন পাত্রী নির্বাচন করতে হবে পাত্রী আমি কিভাবে নির্বাচন করব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন তন কাহল মার আতুলি আর বাইন মহিলাদেরকে বিবাহ করা হয় চারটি জিনিস দেখে লিম্মা আলিহা তার সম্পদ দেখে ওয়ালে হাসাবিহা তার বংশ দেখে ওয়ালি জামালিহা তার সৌন্দর্য দেখে ওয়ালে দিনহা তার দিন দেখে ফাস ফারবি জাতি দিন তুমি দিনদারিকে প্রাধান্য দাও তারই বা তিয়া দেখা যদি তুমি সেটা না করো তাহলে তোমার হাত ধুলা দূষিত হোক তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হও তাহলে রাসুলের নির্দেশ হচ্ছে আমরা পারিবারিক জীবনে এটা শুরু করতে গেলে প্রথম যে করণীয় সেটা হলো আমরা একজন দিনদার পারহেজগার পাত্র অথবা পাত্রী নির্বাচন করব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মাম তার যাও না হুল কাহুয়া দিন আহু ফতাজু তোমরা যাদের দিন সম্পর্কে এবং তার চরিত্র সম্পর্কে সন্তুষ্ট স্যাটিসফাইড তার সাথে তোমাদের মেয়েদেরকে অথবা তার সাথে তোমরা বিবাহ দাও ওয়াইল্লা তা ফাল যদি সেটা না করো তা কোন ফসাদ আরিজুন ফিল আর্স তাহলে দুনিয়াতে ফেতনা ফসাদ বিস্তৃতি বিস্তৃতি লাভ করবে আজকে আমরা মেয়ে বিবাহ দিতে গেলে দেখি ছেলের বড় চাকরি আছে কিনা ছেলের বাপের সম্পদ আছে কি না সে কত টাকার ব্যাংক ব্যালেন্সের অধিকারী এগুলি কিন্তু আমরা দেখি একইভাবে আমরা দেখি মেয়ে কোনো চাকরি বাকরি করে কি না বড় শিক্ষায় শিক্ষিত কি না মেয়ের বাপের সম্পদ আছে কি না মেয়ের বাপের সম্পদের কতটুকু অংশ আমার ছেলে পেতে পারে ভবিষ্যতে এগুলি দেখে কিন্তু আমরা বিবাহ সাথী দিই তাই না কিন্তু মূল যে জিনিসটা দিনদারি এই দিনদারিকে আমরা খুব কমই দেখি যখন আমরা দিনদারিকে অবহেলা করছি দিনদারিকে আমরা অ্যাভয়েড করছি আমরা প্রত্যাখ্যান করছি তখন এই পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এসে আমাদের সামনে বাসা পাচ্ছে পারিবারিক জীবনে আর শান্তি থাকছে না সে কারণগুলিও আমরা বলছি একটা একটা করে তাহলে প্রথমেই আমরা ফেল করছি প্রথমেই আমরা ব্যর্থ হচ্ছি একজন সতী সাধবী পাত্রী নির্বাচন করতে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তাজবদুল ওলুদ ওলুদুল ওদুদা তোমরা বিবাহ করো ওই সমস্ত নারীদেরকে যারা অধিক সন্তান দায়নি এবং যারা প্রেমময়ী এটা কিভাবে জানা যাবে বিবাহের আগে বিবাহের আগে এটা জানা যাবে তার আত্মীয় স্বজন দেখে তার মাকে দেখে তার ফুফুকে দেখে তার খালাদেরকে দেখে যে তারা কেমন আচরণ করে এ খোঁজ খবর নিয়ে জানা যাবে যে সে পারিবারিক জীবনে কেমন হতে পারে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই নির্দেশ যদি আমরা প্রতিপালন করি তাহলে এই সাল্লাহ আমাদের পারিবারিক জীবনে শান্তি ফিরে আসবে আসুন দুই নম্বর বিবাহের অনুষ্ঠানে আমরা যাই বিবাহের অনুষ্ঠানে আমাদের দেশীয় নিয়ম অনুযায়ী কি করা হয় বিবাহ রেজিস্ট্রি করা হয় তাই না কাজী সাহেব খাতাপত্র নিয়ে এসে দুইজনের ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে তিনি সব কিছু লিখে কমপ্লিট করেন কমপ্লিট করার পরে এবার উনি 
কনের কাছে যাচ্ছেন যে কনে কবুল বলল কিনা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম একাধারে এগারোটা বিবাহ করেছেন আল্লাহ রসুল কোন বিবাহে এরকম কোন মানুষ ওই কনের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে বলে আমাদের কোনো জানা নেই এমন কি আয়সা রাজি আল্লাহ আন্নাহকে যখন আল্লাহ রসুল বিয়ে করেন তখন আবু বকর রাজি আল্লাহ এসে আয়সাকে বিয়ে দিলেন ফিরে গিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বিবাহের পরে আয়সার কাপড়ের কোনা ধরেছিলেন আয়সা খুব রাগ করলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মহিলা ছিলেন আবু বকরের কাছে আয়সা রাজি আল্লাহ আনু কিছু বলছেন তখন আবু বকর বলছেন মা তুমি রাগ করো না রাসুলকে খারাপ মনে করো না আমি তোমাকে রাসুলের সাথে বিবাহ দিয়েছি সুবহান আল্লাহ আয়সা জানেও না যে বাপ রাসুলের সাথে বিয়ে দিয়ে গেছে আয়সা বলছেন আমি আমার জীবনে এত বেশি খুশি হইনি যতটা আমি খুশি হয়েছি যখন আবু বকর বলছেন যে আমি তোমাকে রাসুলের সাথে বিবাহ দিয়েছি সুবহান আল্লাহ তাহলে ওখানে বিবাহ হয় শুধু অভিভাবক জানে বর জানে সাক্ষীরা জানে আর আমাদের এখানে বিবাহ হয় এর সাথে আমাদের অলি বাবা লাগে আমাদের কাজীর শোনা লাগে আর দুইজন সাক্ষীর শোনা লাগে যে মেয়ে কবুল বলছে কিনা দেখেন আপনার এই বিবাহের অনুষ্ঠান আছে সুন্নত রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইয়া মাসার সাবাব হে যুবক সম্প্রদায় মানিস তাতা বিন কুমুল বা তফালিয়াতা সাওয়াজ তোমাদের যাদের বিবাহের সামর্থ্য আছে তারা বিবাহ করো ফাইন না হুয়া আহাজুলিল বাসার বা আহসানুলিল ফার্জ কেননা সেটা চোখকে অবনমিত রাখে আর লজ্জাস্থানের হেফাজত করে ওয়াবাল্লামিয়াস্তাদি যে ব্যক্তি এই সামর্থ্য না রাখে ফালাইহি বিশ্বমে তার উপর আবশ্যিক হলো যে সিয়াম পালন করবে ফাইন না হুলাহু বিজহুন এটা হচ্ছে তার জৈবিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণকারী খাসি করা তাহলে বিবাহ হচ্ছে সুন্নত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসে বলছেন যে আমি দেখো দীর্ঘ হাদিস আমি রাত্রে সিয়াম পালন করি আমি দিনে সিয়াম পালন করি আবার মাঝে মাঝে ছেড়ে দেয় আমি সলাত আদায় করি আবার মাঝে মাঝে ঘুমাই আমি মেয়েদেরকে বিবাহ সাধিয়ে করেছি ফমান রকিবা অনসুন্নতি ফলাই সামিননি যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে দূরে সরে যাবে সুন্নতকে অবজ্ঞা করবে সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে বিবাহ হচ্ছে সুন্নত আর পর্দা করা পর্দা পুষিতে মেনে চলা এটা হচ্ছে ফরজ কার সাথে পর্দা করবে মহিলা পর্দা করবে গায়ের মাহরাম পুরুষ যারা যাদের সাথে তার বিবাহ বৈধ ওই সমস্ত মানুষের সাথে তিনি পর্দা করবেন আচ্ছা তাদের সাথে পর্দা করবেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আজকে এই কাজী তিনি তো অবশ্যই অপরিচিত মানুষ অবশ্যই মাহরাম নয় অথচ এই কাজী লোকটা সে কিন্তু মহিলার কাছে কবুল বলছে কিনা এটা শুনতে যাচ্ছে পর্দা করা ফরজ এখানে ফরজ লঙ্গিতে হলো সুন্নত পালন করতে গিয়ে সুতরাং এই প্রথা আমাদেরকে বাদ দিতে হবে আমরা যাকে অলি বাবা নিযুক্ত করছি অনেক ক্ষেত্রে তিনি হয়ে থাকেন বাইরের কোনো মানুষ গায়ের মাহারাম সুতরাং এই গায়ের মাহারাম মহিল পুরুষও ওই মহিলার কাছে যেতে পারে না যিনি অভিভাবক বৈধ অভিভাবক নিজের বাপ চাচা আপন চাচা খালু মামা ভাই দাদা এরা হবে অভিভাবক এরা যেতে পারে এদের সাথে বিবাহ হারাম সুতরাং তারা যদি একান্ত শুনতে হয় ওরা যাবে কিন্তু অন্য মানুষ কেন যেহেতু আমরা এখানে ফেল করতে ফেল করে ফেলেছি সুতরাং আমাদের পারিবারিক জীবনে এসে বিপর্যায় নেমে এসছে আর একটা বিষয় বলে শেষ করে দিই সেটা হলে এই আল্লাহ বলছেন তোমরা তোমাদের নারীদেরকে ফরজ মহর প্রদান করো দেখেন এই ফরজ মহর প্রদান করতে গিয়ে আজকে আমাদের সমাজে নানা বাহানা শুরু হয়েছে সেটা কি সামাজিকতা বজায় রাখার নামে মানুষ পাঁচ লাখ এক টাকা দশ লাখ এক টাকা মহর নির্ধারণ করছে আর এই কাজী সাহেব জেনে না জেনে কখনো জানছে কখনো না জানছে জেনে বলছে ঠিক আছে ভাই পাঁচ লাখ টাকা সামাজিক ব্যাপার বাঁধতে হয় বেঁধে রাখো তুমি নগদ কি পারো সেটা বলো তো বলছে আমি নগদ দশ হাজার টাকা দিলাম তো উনি লেখছে উসুল হচ্ছে দশ হাজার আর বাকি চার লাখ নব্বই হাজার এক টাকা ওটা বাকি 
এখন এই সমাজে ওটা বাকি বাকি থেকে যাচ্ছে বাসন করে গিয়ে তখন এই বর চিন্তা করছে এত টাকা কি করে পরিশোধ করব মাত্র বেতন পাই দশ হাজার তখন সে স্ত্রীর কাছে বলা আমাকে মাফ করে দাও স্ত্রী নতুন মানুষ মাফ করে দেয় কিন্তু বিপত্তি ঘটক তখন যখন দুইজনের বনি বনা হয় না তখন এই স্ত্রী যেটাকে মাফ করে দিয়েছিল সেটা কিন্তু থানায় গিয়ে আবার বলে যে আমার মহরানা দেয়নি ফেরত দাও তাহলে মাফ কি হলো মাফ হলো না এই ধরনের আমাদের সমাজে এই ধোকাবাজি এগুলি অহরহ চলছে যখন মেয়ের বাপ এই পাঁচ লাখ টাকা বরের সামর্থ্যের বাইরে মহরানা নির্ধারণ করছে তখন ছেলে কি করছে যে ঠিক আছে তোমার মেয়েকে মহরানা দিবো আমার কি দাম কম আছে তো ঠিক আছে আমাকে একটা মোটর সাইকেল দাও একুশ ইঞ্চে কালার টিভি দাও আমাকে চাকরি নেওয়ার জন্য পাঁচ লাখ টাকা দাও আমাকে এই সবই দাও যদি না দাও তাহলে তোমার মেয়ে তোমার বাড়িতেই থাক এখন আপনি কি একে দোষ দিবেন আপনি কি করে একে দোষ দিবেন আপনি তার সামর্থ্যের বাইরে যেটা সুন্নত মোহর হওয়া দরকার ছিল আপনি তার বাইরে একটা অস্বাভাবিক জিনিস ওই ছেলেটার উপর চাপিয়ে দিলেন ও ছেলেটা কি করে পরিশোধ করবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি মহর নির্ধারণ করল অথচ সে নিয়ত করলো যে এটাকে সে প্রতিশোধ করবে না ফাহুয়া যা দিন সে হচ্ছে বেবিচারী আজকের আমাদের এই সমাজে কাজী নামের তথাকথিত এই আলেম ওলামারা আজকে ওদেরকে মোহর বাকি রেখে বিবাহ করতে বাধ্য করছে আর বলছে ওটা আদায় করতে হবে না তাহলে সে কি করলো একটা লোককে বেবিচারি করার জন্য সে উদ্বুদ্ধ করলো এগুলি থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে ঠিক একইভাবে আজকে সমাজে অসচ্ছলতার দোহাই দিয়ে তাকে সচ্ছলতা লাভ করার দোহাই দিয়ে মেয়ে বাপকের কাজ থেকে লাখ লাখ টাকা আজকে হাতিয়ে নিচ্ছে ওটা হচ্ছে অন্যায় আল্লাহ বলছেন ওলা তাকুল আমাকুম বাইনাকুমিল বাতিল তোমরা অন্যায়ভাবে তোমাদের পরস্পরের সম্পদরা ভক্ষণ করো না অথচ আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই যৌতুক নামের মরণ কৌতুক আজকে শুরু হয়েছে আল্লাহ রবুল আলম বলছেন যে ব্যক্তির বিবাহের সামর্থ্য নাই সে যেন অতদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিন তার নিজের অনুগ্রহে তাকে সচ্ছল করে না দেন তাহলে তার সচ্ছলতা না থাকলে উনি অপেক্ষা করবেন সিয়াপ পালন করবেন কিন্তু তাকে কে বলেছে অন্যায়ভাবে যৌতুক নিয়ে তাকে সচ্ছল হতে হবে ওতে কখনোই বরকত আসবে না পক্ষান্তরে সে যদি আল্লাহর বিধানের উপরে অপেক্ষা করে বিধানের উপরে রাজি খুশি থাকে অবশ্যই আল্লাহ রবুল আলমিন তাকে সহযোগিতা করবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সালা সাতুন সালা সাতুন হাক্কুন আল আল্লাহ আহুম তিনজন ব্যক্তি যাদেরকে সহযোগিতা করা আল্লাহ রবুল আলমিনের হাক হয়ে যায় আল মুখাহিবুল্লাজি ইউরিদ আধা ওই চুক্তিবদ্ধ গোলাম যে তার চুক্তিকে সম্পন্ন করতে চায় ও না কেহল্লাতি ও না কেহল্লাজি ইউরি ইউদুল আফাফা ওই ব্যক্তি ওই বিবাহ ইচ্ছুক ব্যক্তি যে তার নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুশলতা বজায় রাখতে চায় আর অল মুজাহিদ হুফি সাবিল্লাহ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী ব্যক্তি এই তিন ব্যক্তিকে সহযোগিতা করা আল্লাহ রবুল আলমিনের উপরে হাক হয়ে যায় তাহলে আপনি যদি নিজের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখার জন্য আপনি বিবাহ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে আল্লাহ রবুল আলমিনের উপরে ভরসা করতে হবে জন্য অপেক্ষা করতে হবে আপনার সামর্থ্য যেদিন হবে আপনি ওই দিন করবেন অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ দিয়ে নিজে সচ্ছল হতে যাবেন না তাহলে তো বরকত কখনোই আসবে না আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুন আমরা যেন পারিবারিক জীবনে আমরা সুন্নতি পদ্ধতি পারিবারিক জীবনে আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশ এগুলি প্রতিপালন করে আমরা আমাদের জীবনটাকে সুন্দর করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আকুল খাউলিহাদা আস্তাকুরুল্লাহ আলিবালকুমুল সাইদুল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত